بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو سپر ٹاک آج کی ویڈیو اسپیشل لاک ڈاؤن کے بعد کے لیے ہے لاک ڈاؤن کے بعد کی سچویشنس کئی ممالک میں تو ابھی بھی لاک ڈاؤن کی پرابلم ہے مگر یہاں پہ ملیشیا میں لاک ڈاؤن کو کریٹیکل سمجھتے ہوئے جو اسٹیپ لیے گئے تھے جو ایس او پیز اپنائے گئے تھے وہ بہت ہی زبردست تھے اور آپ ویسے اسٹیٹس چیک کر سکتے ہیں باقی کنٹریز کے حساب سے ملیشیا کا جب پیک تھا فور تھاؤزنڈ فائیو تھاؤزنڈ کیسز تھے اور اب ڈاؤن ورڈ پہ چلا گیا تو ایٹ تھاؤزنڈ تھری ہنڈریڈ پہ ہے اس وقت یعنی کہ ایٹ تھاؤزنڈ تھری ہنڈریڈ میں سے سیون تھاؤزنڈ پلس ریکور ہو چکے ہیں ون ہنڈریڈ سم تھنگ ڈیتھ ہیں اور جو اس وقت ایکٹیو کیسز ہیں وہ لیس دین تھاؤزنڈ ہیں دوست پوچھتے ہیں اور تھرو آؤٹ دا پیریڈ پوچھتے رہے ہیں کہ کیا سچویشن کیا سچویشن ہے اور میں نے سب کو اپڈیٹ رکھا اور کئی دوستوں کو تو میں نے ویڈیو بنا کے بھی بھیجی پرسنلی کہ ملیشیا میں جیسے ہی لاک ڈاؤن اسٹارٹ ہوا تھا امپلیمنٹ جیسے ہی ہوا تھا ایٹین مارچ کو ایٹین مارچ سے لے کے چار مئی تک کوئی بزنس نہیں تھا سب کچھ کلوز کر دیا گیا تھا ایون میرے اپنے بزنس کلوز ہو گئے تھے اور سب کچھ کلوز ہونے کے بعد ایسے لگ رہا تھا کچھ بھی نہیں ہوگا مگر امپرومنٹ ہوئی اور چار مئی کو بزنس کھل گئے ہیں ان تمام دوستوں کے جو بزنس یہاں موجود ہیں میرے ریفرنس سے بھی موجود ہیں ان لوگوں نے چار تاریخ سے بزنس چار مئی دو ہزار بیس سے بزنس اوپن ہو گئے تھے کچھ بزنس نہیں اوپن ہوئے تھے جس میں سیلون تھے اور کچھ پبلک گیدرنگ تھی وہ نہیں اوپن ہوئی تھی ادر وائز نائنٹی پرسینٹ بزنس اوپن ہو گئے تھے اور انہیں ایس او پیز کے تحت ہوئے جو میکسیمم کنٹریز میں اس وقت امپلیمنٹ ہو رہی ہیں اور ملیشین لوگوں نے اس پہ عمل کیا اور بہت زبردست رزلٹ دیے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ بزنس اوپن افیکٹ ملیشیا لاک ڈاؤن ہونے سے پہلے بزنس کیسا تھا ملیشیا لاک ڈاؤن ہونے کے بعد بزنس کیسا تھا ملیشیا لاک ڈاؤن ہونے سے پہلے بزنس بہت سارے دوست جانتے ہیں بہت زبردست تھا جب لاک ڈاؤن ہوا تو یوں لگا کہ سب کچھ بزنس ختم ہو جائے گا جیسے ہی لاک ڈاؤن ختم ہوا ایون ایک ایک شاپ سے رینٹ دینا پرابلم ہو گئے تھے کہ بہت سارے رینٹس ہیں کیسے کریں گے کیسے کر جائیں گے کچھ لوگوں نے تو رینٹس پینڈنگ کر دیے تھے کس نے پوسٹ پون کر دیے تھے تو جو رینٹل سچویشن تھی ان کے لیے تو اتنا زبردست ہوا کہ جو ون ویک کی سیل تھی جو پہلے ایک مہینے میں ہوتی تھی وہ ون ویک میں ہوئی آفٹر لاک ڈاؤن لوگ ڈیسپریٹ تھے لوگوں کو چاہیے ایک چیز چاہیے تھی تو وہ تین دن اٹھا لیتے تھے چار چار یوں سمجھ لیں کہ اگر لاک ڈاؤن سے پہلے ملیشیا جو صورت حال تھی بزنس کی اگر وہ ون منتھ کی سیل اگر ایک آدمی پانچ ہزار کرتا تھا تو وہ ون ویک میں پانچ ہزار کرنے لگ گیا آفٹر لاک ڈاؤن اس کے بعد پھر یہ ٹکل ڈاؤن افیکٹ تھوڑا سا کم ہوتا گیا ہوتا گیا اور اب نارمل آ گیا ہے مگر میرے بہت سارے دوست مجھے پوچھتے ہیں کہ بزنس کے لیے اب کیسا ہے اب کیسا ہے ابھی تو فی الحال تین سے چھ مہینے پلاننگ کریں اپنی پلاننگ رکھیں تین سے چھ ماہ ابھی کریٹیکل ہیں تھوڑا سا یہ ہے کہ کچھ بزنس پیک پہ چلے گئے ہیں اور کچھ بزنس نیچے آ گئے ہیں آپ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ گروسری کے بزنس سپر مارکیٹ کے بزنس یہ بہت اوپر چلے گئے ہیں اور ریسٹورینٹ ہارڈ ویئر وغیرہ اور یہ جو لیڈیز ایسیسریز وغیرہ ہیں ان کے بزنس تھوڑے نیچے آ گئے ہیں تو اس لیے جو اوپر گئے ہیں وہ ان کے لیے تو کر سکتے ہیں پلان کیا وہ اگر ان کیٹیگری میں کوئی بزنس اوپن کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان دنوں میں کر سکتے ہیں ادر وائز تین سے چھ مہینے کا ریسٹ چاہیے تین سے چھ مہینے میں پکچر کلیئر ہو جائے گی کہ ادر کنٹریز میں کیا صورت حال ہے کرونا کی کیا صورت حال ہے اور ان تین سے چھ مہینے میں آپ اپنی فیزیبلٹی بہتر بنا سکتے ہیں اور پہلی اوپینین تو یہی ہے دوستوں کے لیے کہ اگر وہ بزنس کا ارادہ رکھتے تھے یا رکھتے ہیں تو کوشش کریں وہ ٹورسٹ ویزا اپلائی کریں اور جب بھی فلائٹس اوپن ہو آپ کے کنٹریز کی اور یہاں کی بھی تو پہلے تین سے چھ مہینے تو ویسے بھی آپ کو ریسٹ چاہیے ابھی نہیں بزنس کر سکتے تو آپ کے لیے آئیڈیل موقع ہے آپ آ کے بزنس کو دیکھیں آپ ٹورسٹ ویزے پہ آئیں ماحول دیکھیں سب کچھ دیکھیں اس کے بعد آپ کے لیے ڈیسین کرنا بھی آسان ہوگا اور اسٹیپ وہی ہوں گے بزنس کرنے کے جو میری ایک ویڈیو موجود ہے اوپر میں ریفرنس بھی دے دیتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں بٹ یہ انڈرسٹینڈ رکھیں کہ تین سے چھ مہینے کے بعد ہی میکسیمم پکچر کلیئر ہوگی کہ بزنس کون سا اچھا رہے گا اور کون سا آپ کرنا چاہتے ہیں اور اس کی فیزیبلٹی کیا ہے اس کے امکان کیا ہیں جو دوست یہاں پہ موجود ہیں وہ تو بہتر جانتے ہیں کیونکہ انہوں نے تو اس اپورچونیٹی سے کئی فائدے بھی اٹھائے ہیں اور کئی جو لاک ڈاؤن کے ہونے کی وجہ سے اگر دو مہینے ان کو سیل نہیں ہوئی یا ان کا کوئی بزنس نہیں چلا تو اس کی اپرچونیٹی لاک ڈاؤن کھلنے کے فوراً بعد ان کو مل گئی تھی تو ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو ایک مکمل رہنمائی کر دی جائے کہ لاک ڈاؤن سے پہلے کی
उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जो भी पूछना चाहते हैं ज़रूर पूछें अगर आप मुझे ईमेल करना चाहते हैं तो ये मेरा ईमेल एड्रेस है आपसे इजाज़त चाहूँगा अल्लाह हाफिज़